పెళ్ళికి నేను వ్యతిరేకు కాదు అని ముక్కోటి దేవతల మీద కొట్టేసి చెప్తున్నాను అప్పుడు నా దేవుడి మీద నాకున్న రిలేషన్షిప్ మీ అందరికీ తెలుసు కాబట్టి నమ్మరు అనిపించి స్టీవెన్ స్పీల్బర్గ్ మీద కూడా కొట్టేశాను అందుకనైనా మీరు నేను చెప్పేది నిజమని నమ్మాలి ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటండి నా ఈ సబ్జెక్ట్ మ్యాటరు నా దగ్గర నాకు పెళ్ళినప్పటి నుంచి ఉంది ఎందుకంటే ప్రతి మనిషి ఒక తను తను పుట్టినప్పటి నుంచి హ్యాపీగా ఒకడే ఉంటాడు తర్వాత ఎప్పుడు లవ్లో పడు చేసి పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఒక వేరే మనిషి ఎంటర్ అయిన తర్వాత తన రిలేషన్షిప్ అవ్వచ్చు ఫ్రీడమ్ అవ్వచ్చు ఇలాంటి రకరకాల ఎమోషన్సు కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అది అంది మా అందరికీ తెలిసింది అట్లీస్ట్ పెళ్ళి ఉన్న అందరికీ సో వాళ్ళ ఉన్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ నుంచి నాకైన వాటి గురించి నా ఫ్రెండ్స్ అనే అనేది నేను ఒక చాలా కామన్ పాయింట్ ఒకటి నాకు అనిపించింది ఇర్రీకన్సైలబుల్ డిఫరెన్సెస్ మన ఇద్దరం కలిసి ఉండలేము ఇద్దరం మంచి వాళ్ళం అవ్వచ్చు మన మన మధ్యలో ఇంకెవరు వేరే మనిషి ఉండకపోవచ్చు కానీ జస్ట్ వా ఆస్పెక్ట్ అనేది నా ఫ్రెండ్ ఒకడు షౌల్ జాన్సన్ అని తను ఏడేళ్ళు ఒక అమ్మాయితో లవ్లో ఉండి పని పెళ్లి చేసుకున్నాక ఏడు రోజుల తర్వాత నరకం అని చెప్పాడు ఏడు ఏళ్ళది ఏడు రోజుల్లో ఏం మారుతుంది అనేది అసలు ఇంక్రెడిబుల్ థింగ్ అంటే కేవలం ఆ పెళ్లి మొలాన్ జరుగుతుందా లేకపోతే పెళ్లి తర్వాత వేరే పరిస్థితులు మారతాయా అది పెళ్లి చేసుకోవడానికి కూడా తెలియదా అనే ఒక చాలా ఒక డెలికేట్ ఆస్పెక్ట్ని నేను ఐ ట్రై టు డీల్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ మొత్తం అన్ని దాంట్లో పెళ్లి నువ్వు లేకపోతే ఉండలేను లేకపోతే నీతో బతలేను అన్ని తను అంటున్నాడు నా ఉద్దేశంలో ప్రతి జంటకి ప్రతి మనిషికి వేరు వేరు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటాయి దాన్ని జనరలైజ్ చేయడం అనేది యాక్చువల్గా ఒక కరెక్ట్ కాదు అది ఒప్పుకుంటాను కాకపోతే కొన్ని కామన్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రం ఉంటాయి సార్ అలాగే ఫైనల్గా ఇందులో ఈ పర్టిక్యులర్ అపూర్వ శ్రేయ వాళ్ళిద్దరు కదా కానీ నా ఫీలింగ్ ప్రతి పెళ్ళి అయిన వాళ్ళకి ఏదో ఒక ఒక పాయింట్ ఒక లైన్ ఒక మూమెంట్ అనేది కలుస్తుందని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వేరే వాళ్ళకి జనరలైజ్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు ఒకటి రెండోది ఇందాక నేను వాయిస్ ఓవర్లో కూడా అవునా కాదా అని చాలా క్వశ్చన్ చేశాను కానీ నేను ఎప్పుడు ఒక ఆన్సర్ చెప్పలే ఈ సినిమా కూడా చెప్పదు అది ఇంకొక వన్ మంత్లో రాబోతుందండి ఇంకా ఫైనల్ డేట్ చూస్ చేయలేదు కాకపోతే ఎన్ని రోజుల్లో షూట్ చేశారు అంటే ఇప్పుడు షూటింగ్ అనేది పాయింట్ ఎన్ని రోజుల నుంచి ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ వరకు జరుగుతుందంటే నాకు పెళ్ళైనప్పటి నుంచి జరుగుతుంది శివ రిలీజ్ అయిన సమయంలో కాలేజీలో ఉన్నాను కాలేజ్ బంక్ కొట్టి క్యాంటీన్లో కూర్చుని ఆమె ఫ్లూట్ అవుతుంది గత ముప్పై ఏళ్ళుగా ఫ్లూటిస్గా నా జీవితం గడుస్తుంది క్లాసులు కాలేజీలో బంక్ కొట్టి నేను క్యాంటీన్లో కూర్చుని ఫ్లూట్ మీద బోర్డుని పాట ముందు వాయించిన రోజులు గుర్తున్నాయి రీర్ కాని బీట్లు బై హార్ట్ చేసి గిటార్ మీద ఒక బిట్ వస్తుంటుంది వాళ్ళిద్దరు కలిసి వెళ్తున్నప్పుడు అలా నాగార్జున అమలా వెళ్తున్నప్పుడు అలా అవన్నీ వాయిస్తూ ఉన్నటువంటి అనుభవాలు అట్లాగే ఆయన సినిమాల్లో సంగీతానికి చాలా మంచి స్కోప్ ఉంది తర్వాత నైంటీ ఫైవ్లో ఆయన నిర్మించిన గులాబీతో టాలీవుడ్ రంగంలో ఫ్లూటిస్ట్గా నా ప్రవేశం జరిగింది ఆ సినిమా మంచి గుర్తింపించింది ఒక ఫ్లూటిస్ట్గా నాకు ఆ సినిమా రీ రికార్డింగ్లో ఫ్లూట్ బీట్లు కానీ కృష్ణవంశీ గారు నాతో కూర్చుని పక్కన కూర్చుని వాయించడం ఆ పాటల్లో వాయించడం చాలా మంచి ఇది వచ్చింది ఆ సినిమా రీ రికార్డింగ్ జరుగుతున్న రోజుల్లో రంగీలా రిలీజ్ అయింది మేమంతా రీ రికార్డింగ్ వాయించి సెకండ్ షో తర్వాత వీ వెంట్ టు దట్ ఫిలిం రంగీలా చూసాం ఒక ఏఆర్ రెహమాన్ని బాలీవుడ్కి పరిచయం చేసినటువంటి గ్రేట్ డైరెక్టర్ అయినా వారితో వర్క్ చేయడం ఒక ఆనర్ ఎందుకంటే నేను ఆయనతో పనిచేస్తూ ఒక మ్యూజిషియన్ దగ్గర ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దగ్గర మ్యూజిక్ చేశాననే ఫీల్ అయ్యాను ఎప్పుడు కూడా ఎందుకంటే ఒక మ్యూజిషియన్కి కంఫర్టబుల్గా ఒక స్టాండర్డ్ ఎలా ఉంటుందో ఒక మ్యూజిక్ మీద అంత నాలెడ్జ్ ఆయనకు ఉంది బ్యాండ్స్ మీద కానీ సంగీతం మీద కానీ ఆ తర్వాత ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ మీద కానీ ఆర్కెస్ట్రేషన్ మీద కానీ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ వెరైటీ ఆఫ్ మ్యూజికల్ జోనర్స్ మీద కానీ ఆయనకి ఉన్న అవగాహన నేను ఇప్పటివరకు ఏ డైరెక్టర్లో చూడలేదు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అంత మ్యూజిక్ అంటే ప్యాషనేట్గా ఉండేవాళ్ళు ఒక మ్యూజిషియన్గా నేను ఫీల్ అయింది ఆయన దగ్గర పనిచేయడం ఒక ఆనర్గా ఫీల్ అయ్యాను పనిచేసి చాలా నేర్చుకున్నాను అది చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను ఈ సినిమా సంగీతం చేయడం ఒక ఫస్ట్ సినిమాని వారితో పనిచేయడం ఒక రొమాంటిక్ ఫిలింకి మ్యూజిక్ చేయడం మంచి స్టార్ట్గా ఫీల్ అవుతూ మంచి పాటలు చేసే అవకాశం దొరికింది వాటితో మా సిరాసరి కూడా అద్భుతమైన లిరిక్స్ అందించాడు మంచి సింగర్స్ పాడారు 
హోప్ యూ విల్ ఆల్ విల్ ఎంజాయ్ దట్ మ్యూజిక్ అండ్ మళ్ళీ మరొక్క మారు వర్మ గారి మ్యూజికల్ మ్యాజిక్ వస్తుందని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకున్నా థ్యాంక్ యూ ప్రైవేట్ సాంగ్స్ రాయటానికి నేను మొట్టమొదటిసారిగా ఈ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్లోనే నేను రాశాను ఈజ్ వెరీ టాలెంటెడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బట్ ఆయన ఫ్లూట్ కాన్సర్ట్స్కి ఆయన ఫ్లూట్కి ఇచ్చిన ఇంపార్టెన్స్ సినిమా రంగానికి ఆయన ఎప్పుడు ఇవ్వాలా బట్ ఇప్పుడు యాజ్ టేకెన్ ద రైట్ డెసిషన్ అండ్ ఒక రైట్ పర్సన్ చేతుల్లో పడటం అనేటువంటిది ఆయనకి ఈ సంవత్సరం జరిగిన చాలా గొప్ప విషయం సో ఖచ్చితంగా ఒక ఏఆర్ రెహమాన్ని బాలీవుడ్కి పరిచయం చేసిన రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు నాగ్ శ్రీవత్సాని ఇన్ ఏ బిగ్గర్ వే ఈజ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ టు టాలీవుడ్ ఈజ్ రీఇంట్రడ్యూసింగ్ టు టాలీవుడ్ అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ ఏడాదిలో మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు కూడా రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు థాట్ ప్రాసెస్ కానీ ఆయన ఆలోచనలు కానీ మాఫియా చుట్టూనో లేకపోతే హారర్ చుట్టూనో తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇందాక ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ క్రితం కూడా అక్కడ కూర్చుని ఇరాక్ వార్ గురించి ట్వంటీ సిక్స్ బెల్ లెవెన్ గురించి నైన్ బెల్ లెవెన్ అటాక్స్ గురించి దీని గురించి మొత్తం డిస్కస్ చేస్తూ వచ్చారు అయితే సడన్గా ఇప్పుడు ఈ పెళ్ళి ఏంటి ఈ పెళ్లి టాపిక్ ఏంటి దీని మీద సినిమా ఏంటి అనుకుని మీరు అందరూ కూడా రాము గారు మారిపోయారు అనుకోవద్దు ఇందులో భార్యాభర్తల మధ్యలో ఉన్న ఎమోషన్స్ను కూడా ఒక మాఫియా రేంజ్లో చూపించారు నాకు యాక్చువల్గా స్క్రిప్ట్ కొంత చదివే అవకాశం దొరికింది అది నేను చదివిన పెంపటం చెప్తున్న మాట ఇది సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సబ్జెక్ట్ యాక్చువల్గా మీరు ఇక్కడ ట్రైలర్లో చూసింది నాట్ ఈవెన్ వన్ టెన్త్ ఆఫ్ ద టోటల్ ఎమోషన్ సినిమాలో ఇట్స్ గోయింగ్ టు రాక్ అండ్ నేను రాము గారికి ఇప్పటికి నేను చాలా పాటలు రాశా అన్ని పాటలు కూడా ఏదో హారర్ మూవీస్ లేకపోతే యాక్షన్ మూవీస్ సంబంధించి ఎక్కువ రాశాను నేను బట్ ఇందులో కంప్లీట్గా అన్ని సాఫ్ట్ సాంగ్స్ ఒక అందం గురించి అందానికి డెఫినేషన్ చెప్పమని చెప్పి ఒక పాట రాయమన్నారు నేను చాలా కష్టపడి రాశాను ఆ పాటని నాగశ్రీవత్స గారు చాలా చక్కటి చూనిచ్చారు దానికి వీళ్ళు అంటే ఆర్జీవి గారితో ఒక సాంగ్ చేస్తే చాలా నా కెరియర్ కనుక్కున్నాను అలాంటిది ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ సో బ్లెస్డ్ నాకు ఈ మూవీలు అన్ని సాంగ్స్ చేయడానికి ఛాన్స్ దొరికింది సో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ మీ అన్ ఆపర్చునిటీ అండ్ నేను ఆర్జీవి గారి దగ్గర అంటే నేను ఇందులో సాంగ్స్ చేసిన దానికన్నా నేను నేర్చుకుంది చాలా ఉందండి అసలు సాంగ్ ఎలా తీయాలి ఏం చూపిస్తే బాగుంటుంది అన్ని సార్ దగ్గర నేర్చుకున్నాను అండ్ ముందు మనం రష్ షూట్ చేస్తాం రష్ వచ్చిన తర్వాత ఎడిట్ చేస్తాం బట్ సార్ ముందు ఎడిట్ చేసేస్తారు దాని తర్వాత రష్ తీస్తారు సో సార్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు వర్క్ విత్ యూ అండ్ అనాయిక అండ్ నందు యు గైస్ ఆర్ లుకింగ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ వెరీ హ్యాండ్సమ్ అండ్ క్యూట్ దిస్ ఇస్ మై సెకండ్ టైం వర్కింగ్ విత్ ఆర్జీవి సార్ seriously thank you so much sir i'm seeing the visuals and i really want to thank you for making me look so beautiful and vijay master thank you for designing this amazing song and uh, shravya for the amazing costumes thank you so much each and every one in the unit of uh, 365 days i'm really really happy to see the visuals i hope you all enjoy it and ఒక సిక్స్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ బాయ్ ఒక ఐఐటి ఏం చేసి ఎంట్రన్స్ రాసి ఆ కాలేజ్లోకి వెళ్ళి అది అయిన తర్వాత డిగ్రీ తీసుకుని బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది అలాగే నేను వర్మగారి దగ్గర పని చేయాలని ఏం చేశాను అండ్ ఐ గాట్ దిస్ ఆపర్చునిటీ చాలా చాలా నేర్చుకున్నాను ఆయన దగ్గర నేను అంటే టెక్నికల్గా కానివ్వండి అండ్ అంటే రైటింగ్ స్కిల్స్ కూడా డెవలప్ చేశారు నాలో తర్వాత ట్రైలర్ కానివ్వండి ఏం చేసేటప్పుడు ఏదైనా సరే ఒక సీన్ కావాలి అని ఆయన అడిగినప్పుడు నేను రాసిస్తే ఏదైనా ఇది బాగాలేకపోతే ఇది ఇలా కాదు నాకు ఇంకో వర్షన్ కావాలి అలాగ స్కిల్ డెవలప్ చేసి అండ్ ఐ ఫీల్ నాలో క్రియేటివిటీని పెంచారని నేను అనుకుంటున్నాను ఐ లైఫ్ టైం మర్చిపోలేను దిస్ ఆపర్చునిటీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్